ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு பிஎஸ் இசர் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் ஃபார் ஈஸி லேர்னிங் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹைப்ரடைசேஷன் அண்ட் ஷேப்ஸ் ஆஃப் அமோனியா பாஸ்பின் அண்ட் பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் எதுக்காக இது மூணுத்தையும் நம்ம வந்து இப்போ ஒரே வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதனுடைய ஹைப்ரடைசேஷனும் ஷேப்ஸும் வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்க போகுது ஸோ நம்ம படிக்கிறோம் ஒரு எக்ஸாமுக்கு படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சிமிலராக இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸை ஒன்றா படித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டாக எல்லாத்தையும் கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு சின்ன டேபிளாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அந்த டேபிள் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது மூணு சம்மந்தமான ஹைப்ரடைசேஷனும் ஷேப்ஸும் நீங்கள் எக்ஸாமில் கிளியராக எழுதலாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு நிறைய வரும் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு காம்பவுண்டையும் பேரை எழுதி அதுக்கப்புறம் ஹைப்ரடைசேஷன் ஷேப்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ அமோனியா பாஸ்பின் பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் இதில் சென்ட்ரல் ஆட்டம் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நைட்ரஜன் இதில் பாஸ்பரஸ் பிசிஎல் த்ரீலையும் பாஸ்பரஸ் இந்த நைட்ரஜனும் பாஸ்பரஸும் இந்த ரெண்டுமே வந்து ஃபிஃப்டீன்த் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன்த் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நைட்ரஜன் ஃபேமிலி இந்த நைட்ரஜன் ஃபேமிலியினுடைய அவுட்ர மோஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன எழுதுவோம்னா என்எஸ் டூ என்பி த்ரீன்னு எழுதுவோம் இப்போ நைட்ரஜனுக்கு எழுதும் போது இப்போ நைட்ரஜனுக்கு எழுதுகிறோம்னா டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ பாஸ்பரஸ்க்கு எழுதுகிறோம் அப்படின்னா த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி த்ரீ இதுதான் இதனுடைய அவுட்ர மோஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் இதனுடைய பாஸ்பரஸ்னுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் இது அதனால் நைட்ரஜன் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸ்க்கும் அவுட்டர் மோஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம ஜென்ரலாக எப்படி எழுதுவோம் என்எஸ் டூ என்பி த்ரீ இப்போது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்றதுனால அதாவது நைட்ரஜன் குரூப் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை யூஸ் பண்ணி ஹைப்ரடைசேஷன் பார்ப்போம் இப்போது இதை வந்து நம்ம ஆர்பிட்டல் டயக்ராமாக எழுதுகிறோம் அப்படின்னா என்எஸ் டூ என்பி த்ரீ எப்படி எழுதுவோம் எஸ்ஸுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போடுவோம் இது என்எஸ் ஆர்பிட்டல் பிக்கு இந்த மாதிரி மூணு ஆர்பிட்டல் பாக்ஸ் போடுவோம் என்பி என்எஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் என்பியில மூணு எலக்ட்ரான் இது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த எஸ்ஸும் மூணு பி ஆர்பிட்டலும் ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகும் மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல்ஸாக கொடுக்கும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் எதுனா ஒரு எஸும் மூணு பியும் சேர்றதுனால நமக்கு ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ எத்தனை எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும்னா நாலு எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது ஒன்று ஒன்று எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் அப்போ இதில் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் இதில் இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்கே மீதி எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் இப்போது இந்த எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டல்ஸில் இந்த நைட்ரஜனுக்கும் பாஸ்பரஸ்க்கும் பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இது வந்துட்டு பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகாது ஸோ அன்ஷேர்டு எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் இது ஏன்னா இங்க பார்த்தோம்னா நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸும் மூணு ஹைட்ரஜன் இங்க மூணு சிஎல் கூட தான் வந்துட்டு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண போகுது அப்போ பாண்ட் பேர் வந்து நமக்கு மூணு அந்த பாண்ட் பேர் எது அப்படின்னா இந்த ஆர்பிட்டல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானும் ஸோ இந்த இடத்துல இதெல்லாம் பாண்ட் பேர் இப்போ நம்ம வந்து விஎஸ்சிபிஆர் தியரி படி ஒரு லோன் பேர் மூணு பாண்ட் பேர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்த எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷனுக்கு நம்ம என்ன ஷேப் கொடுப்போம்னா பிரமிடல் ஷேப் கொடுப்போம் பிரமிடல் ஷேப்னா எப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கிறது சென்ட்ரல் ஆட்டம் அதை நம்ம வந்துட்டு எம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இங்க ஒரு பாண்டு ஸோ இதை நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே நான் ஹாலஜன் பற்றி சொல்லலாம் நான் வந்துட்டு ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் அப்படின்னு இந்த பக்கம் ஒரு எக்ஸ் இங்க ஒரு எக்ஸ் அப்ப அந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்க இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து டெட்ரா ஹீட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷனுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம என்ன எழுதுவோம் டெட்ரா ஹீட்ரல்
பிரமிடல் ஷேப் எழுதும் இப்ப நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம எதுக்கு அப்ளை பண்ண போறோம் அப்படின்னா அமோனியா பாஸ்பின் பிசிஎல் த்ரீக்கு அப்ளை பண்ண போறோம் அப்ளை பண்ணிட்டு அதுல பாண்ட் ஆங்கிள் அதுக்கப்புறம் பாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எழுத போறோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அமோனியாக்கு எழுதுவோம் என்ஹெச் த்ரீ அமோனியா இதனுடைய ஷேப்பு பிரமிடல் ஷேப்பு ஹைப்ரடைசேஷன் எஸ்பி த்ரீ இங்க நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இதுல லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இதே மாதிரி யாருக்கு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம காமிக்கலாம் பாஸ்பின் இது பாஸ்பின் இதுக்கு நம்ம எப்படி எழுதணும் பி இங்க எப்படி எழுதிருக்கோமோ அதே மாதிரி இங்க எழுத போறோம் ஹெச் ஹெச் ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்தது அதே மாதிரி பிசிஎல் த்ரீ பாஸ்பரஸ் இப்போ நம்மளுக்கு ஷேப் எழுதிட்டோம் ஹைப்ரடைசேஷன் எல்லாத்துலயுமே இதனுடைய ஹைப்ரடைசேஷன் என்னதான் அப்படின்னா எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன எழுதணும் அப்படின்னா இந்த என்ஹெச் பாண்ட் லென்த் எவ்வளோ பாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு எழுத போறோம் அமோனியால என்ஹெச் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு அதாவது என்னுக்கும் நைட்ரஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் இந்த இடத்துல பாஸ்பரஸுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஆம்ஸ்ட்ராங் இங்க வரும்போது பாஸ்பரஸுக்கும் சிஎல்லுக்கும் நடுவில் இருக்கிறக்கூடிய தூரம் டூ நாட் ஃபோர் பைக்கோமீட்டர் ஸோ இங்கெல்லாம் ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் கொடுத்துருக்காங்க இது மட்டும் டு த புக்கு தான் நான் எழுதுகிறேன் டூ நாட் ஃபோர் பைக்கோமீட்டர் ஏன் நம்ம எல்லாமே டு த புக் படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து போர்டு எக்ஸாம்ஸ் போகும்போது புக்கில் என்ன இருக்கோ அதை தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கீழே தருவாங்க அதனால் டு த புக்கு தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அதனால் புக்கில் என்ன டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ என்ன யூனிட்டில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அதே யூனிட் இங்கே உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான் அடுத்தது இந்த ஹெச்ஹெச் பாண்ட் ஆங்கிள் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குது என்ன ஹெச்ஹெச் ஆங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது பாண்ட் ஆங்கிள் இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் நாட் செவன் டிகிரிஸ் இதே பாஸ்பின்ல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய பாண்ட் ஆங்கிள் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரிஸ் இங்கே வரும்போது சிஎல் சிஎல் பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து 100 டிகிரிஸ் ஸோ இவ்வளோதான் வந்துட்டு ஹைப்ரடைசேஷனும் ஷேப்ஸ் ஆஃப் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க அமோனியா பாஸ்பின் பிசிஎல் த்ரீ எக்ஸாமில் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காகவே வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஹைப்ரடைசேஷன் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு படம் அதுக்கப்புறம் இந்த பாண்ட் லென்த்து பாண்ட் ஆங்கிள் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அடுத்தது இதை எப்படி நம்ம சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம இந்த மூணு காம்பவுண்ட்ஸினுடைய ஹைப்ரடைசேஷன் ஷேப்ஸை கன்சால்டேட் பண்ணி இங்கே ஒரு டேபிளில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த டேபிளில் அமோனியா பாஸ்பின் பிசிஎல் த்ரீ இங்கே நம்ம என்னெல்லாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோமோ அது எல்லாத்தையும் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஹைப்ரடைசேஷன் ஷேப்பு ஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட் ஆங்கிள் என்ஹெச் டிஸ்டன்ஸ் பிஹெச் டிஸ்டன்ஸ் பிசிஎல் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ ஹைப்ரடைசேஷன் அப்படின்னா மூணுமே வந்துட்டு எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் தான் ஷேப் அப்படின்னா மூணுமே பிரமிடல் ஸ்ட்ரக்சர் மூணுமே டெட்ராஹிடல் பாண்ட் ஆங்கிள் அமோனியாக்கு ஒன் நாட் செவன் பாஸ்பின்னுக்கு நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசிஎல் த்ரீக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ் அடுத்தது டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஆம்ஸ்ட்ராங் அடுத்தது டூ நாட் ஃபோர் பைக்கோமீட்டர் நம்மளுக்கு வந்து ஷேப் வரைய சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்க ஜென்ரலா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இங்க வந்து அந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம் அதாவது அமோனியா அல்லது பாஸ்பரஸ் இங்க இந்த சைடு அது எது கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் அமோனியானா ஹைட்ரஜன் பாஸ்பின்னா ஹைட்ரஜன் பிசிஎல் த்ரீனா குளோரின் ஸோ நான் ஜென்ரலா அந்த இடத்துல எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இங்க எக்ஸ் இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அந்த பிரமிடல் 
ஷேப் இந்த ஷேப்பை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மூணு காம்பவுண்டில் எது கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் காமிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான பல யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ